ஸோ நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து இன்னொரு வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அன்றைக்கி கிச்சன் எய்டு நம்ம வந்து நிறைய அட்டாச்மெண்ட்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் டிஃப்ரெண்ட் அட்டாச்மெண்ட்ஸ் எது எதுன்னு நான் சொன்னேன் அதில் ஒரு அட்டாச்மெண்ட் வந்து நாங்கள் அன்றைக்கே உங்களுக்கு நாங்கள் காமிச்சோம் அந்த கிர கிரெயின் மில்லரை பற்றி காமிச்சோம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம அடுத்த அட்டாச்மெண்ட்டை வந்து என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் வந்து இந்த கிச்சன் எய்டில் வந்து ஒன் ஆஃப் தி அட்டாச்மெண்ட் பார்த்தோம் அந்த கிரெயின் மில்லரை பற்றி நம்ம பார்த்தோம் எப்படி எல்லாமே ஹோல் கிரெயின்ஸை போட்டு அது எவ்வளோ பவுடராக அரைச்சி கொடுத்ததுன்னு அப்போ வந்து மற்ற அட்டாச்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துருந்தோம் என்னென்னலாம் இருக்குதுன்னு அதில் அடுத்த அட்டாச்மெண்ட் தான் இந்த மீட் கிரைண்டர் இது பார்த்திங்கன்னா வீட்லேயே வந்து பசங்களுக்கு நான் மோஸ்ட்லி சிக்கன் நகச் எல்லாமே நான் வீட்லேயே தான் பண்ணுவேன் அது வந்து எனக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் மிக்சியில் போட்டு நம்ம அரைக்கும் போது என்னென்னா பாதி அரைச்சி பாதி அரைப்படாமல் இருக்கும் ஸோ நம்ம எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணி எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் இது வந்து நம்ம அப்படியே வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் எல்லாமே அப்படியே போட்டால் இது ஸ்மூதாக நீட்டாக அரைச்சி கொடுத்துருது ஸோ இதை வந்து நம்ம இன்றைக்கி எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி எப்படி என்னென்னலாம் அந்த அட்டாச்மெண்ட் எப்படி இந்த பிளேடை போடுறதுன்னு நான் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன அட்டாச்மெண்ட்ஸ் வருதுன்னு பார்த்துடலாமா ஆ கண்டிப்பாக ஸோ வந்து இதெல்லாம் தான் அந்த மீட் கிரைண்டரோட வர அட்டாச்மெண்ட் ஆக்சுவலாக மெயின் அட்டாச்மெண்ட் இங்கே மேலே நம்ம ஆல்ரெடி கிச்சன் எய்டு அந்த இதை இதோட நம்ம மாட்டிட்டோம் ப்ராசரோட நம்ம மாட்டியாச்சு பட் உள்ளுக்குள்ளே போகிற திங்ஸ் எல்லாம் என்னென்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ இது தான் வந்து அந்த ரொட்டேட் ஆகிற பிளேடு இந்த பிளேடு வந்து இந்த மாதிரி உள்ளே எப்படி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் ஸோ நம்ம மேலே இருந்து நம்ம எனி மீட்டு என்னென்னலாம் நம்ம போடுறோமோ இது இங்கே வழியாக ரொட்டேட் ஆகி தான் நம்மளுக்கு வெளியில் வரும் ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு டைப் ஆஃப் பிளேடு கொடுத்துருப்பாங்க ஒன்று வந்து ஃபோர் சைடட் பிளேடு இன்னொன்று வந்து டூ சைடட் பிளேடு பிளேடு எப்போவுமே போடும் போது வந்து இந்த சைடு திருப்பி அதாவது வந்து இந்த ஸ்மூத் சைடு வந்து அதை ஃபேஸ் பண்ணி இருக்கணும் நம்ம சைடு வந்து அந்த பிளேடோட அந்த எட்ஜஸ் ஃபேஸ் பண்ணி இருக்கணும் ஸோ இப்படி நான் வந்து லாஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி திருப்பி போட்டு தான் ஏன் வந்து வெளியில் வரல என்னமோ சம் ப்ராப்ளம்னு நினச்சிக்கிட்டேன் பட் ஆக்சுவலாக வந்து ஸ்மூத் சைடு வந்து பின்னாடி ஃபேஸ் பண்ண மாதிரி இப்படி இருக்கணும் ஸோ எய்தர் நீங்கள் ஃபோர் சைடட் பிளேடும் போடலாம் இல்லை டூ சைடட் பிளேடு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம அதையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ என்ன வித்தியாசம் இந்த பிளேட் ஃபோர் சைடடுக்கும் டூ சைடடுக்கும் இன்னும் ஜாஸ்தியாக அது வந்து சிக்கனை வந்து ஷ்ரெட் பண்ணும் கம்பேர்ட் டு டூ சைடட் வந்து அது இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக சிக்கனை ஷ்ரெட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி வந்து ஃபோர் கைண்ட் ஆஃப் பிளேட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த பிளேடுக்கு அப்புறமா போகிறது ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இருக்கிறதுலேயே பெரிய ஹோல் உள்ள பிளேட்டு ஸோ இது என்னென்னா நீங்கள் வந்து இந்த இது பிளேட்டை அட்டாச் பண்ணதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சங்கி பீஸஸாக இருக்குது ரொம்ப பெரிய பெரிய பீஸாக இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த பெரிய அட்டாச்மெண்ட் தேவை ஸோ என்னென்னா நீங்கள் இங்கேருந்து நீங்கள் புஷ் பண்ணும் போது மீட்டு உங்களுக்கு இது வழியாக வரதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்தது வந்து இந்த மாதிரி மீடியம் சைஸ் ஹோலோட இது இருக்கும் இன்னொன்று வந்து ரொம்ப சின்னது யூஸ்வலாக வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சைஸில் வந்து மீட்டை வந்து ரொம்ப போட வேண்டாம்னு சொல்கிறாங்கன்னா போய் ஸ்டக்காக ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் நிறையா இருக்குது இந்த மீடியம் பிளேடு வந்து நல்லா யூஸ் பண்ண முடியுது பட் மோஸ்ட்லி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த பெரிய ஹோல்ஸில் வர பிளேட்டோடு வெளியில் வந்ததுக்கப்புறமா இதை மறுபடியும் மேலே எடுத்து போட்டு மறுபடியும் வெளியில் வர்றது இந்த இது யூஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ உங்களுக்கு இன்னுமே நல்லா மேஷ்டான ஒரு சிக்கனு நல்ல கன்சிஸ்டன்சியில் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது அடுத்த பிளேடு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சாசேஜ் ஸ்டஃபருக்காக சொல்கிறாங்க பட் நம்ம இந்தியன் குக்கிங்க்கு இது தேவையான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஊருக்காரங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சாசேஜ் ஸ்டஃபிங்க்கு வந்து அதாவது இது வந்து இப்படி வந்துடும் இதுக்கு மேலே தான் வந்து நம்ம போடுவோம் பட் இதில் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்கியூவர்ஸ் வச்சுருக்கீங்க மெட்டல் ஸ்கியூவர்னு இல்லை நீங்கள் உடன் வச்சுருந்தீங்கனாலும் நம்ம ஊரில் அந்த நம்ம கபாப் அந்த டி இதெல்லாம் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் இப்படி வச்சுக்கிட்டு இது வெளியில் வரும்போது அதை நம்ம அப்படியே லைட்டாக புல் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு வந்து கன்சிஸ்டன்சி சிக்கனோட கன்சிஸ்டன்சி நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து நல்ல கிரிப்பாகவே அந்த கபாப் ரோலாகவே வெளியில் வரும் ஸோ அதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக அது யூஸ் ஆகும் ஸோ நம்ம வெளியில் வாங்கி சாப்பிட்றது நம்ம வீட்லேயே நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து ஃபிக்ஸ் பண்
பிரெட் வந்து நம்ம அந்த பேட்டிலாம் போடுறதுக்கு நம்ம பிரெட் க்ரம்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக டைரெக்டாக பிரெட்டையே இதில் நம்ம போட்டு அரைச்சிக்கலாம் அதுக்காக ஒரு நாலு ஸ்லைஸ் பிரெட்டு வச்சுருக்கேன் ஒரு இண்டியனைஸ்டாக ஏதோ ஒரு டிஷ் டிஷ் பண்ணலாம் ஆமாம் நம்ம வந்து குழந்தைங்களுக்கு ஆக்சுவலாக பிடிக்கும் நம்ம நினைக்கிறோம் குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஆனியன்ஸு க்ரீன் சில்லி அதெல்லாம் இருக்கிறதுனால பசங்க சாப்பிட மாட்டாங்க பசங்களுக்கு வாய்க்கு வருது சாப்பிட மாட்டாங்கன்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஆனால் வந்து இது க இது வந்து கண்ணுக்கே தெரியாது அவங்களுக்குள்ளே என்ன போகுதுன்னே கண்ணுக்கே தெரியாது அவங்க வாயில் அந்த சிக்கன் நகர்ஸை வச்சு சாப்பிடும் போது பார்த்தீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ள பிளெயினாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஒன்ஸ் டேஸ்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சொல்கிறேன் அவங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஏன்னா என் மூத்த பையன் அவன் ஒம்பது வயசு பயங்கர பிக்கியான ஹீட்டர் அவன் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னது வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் தான் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மாதிரியே ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஸோ இதே வச்சு நம்ம ஒரு ரெண்டு மூணு டிஷ்ஷை இன்னைக்கு பண்ணி காட்ட போகிறோம் பண்ணி காட்டலாம் ஆமாம் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் நான் இப்போ என்னென்னலாம் இன்க்ரீடியன்ஸ் உங்ககிட்ட சொன்னனோ வெங்காயம் பச்சை மிளகா கொத்தமல்லி தலை சிக்கன் எல்லாமே நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் பிரெட்டை மட்டும் கடைசி ஆகிற டைமில் நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ ஒன்ஸ் அதை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து இதை ஆன் பண்ண ஆக்சுவலாக சத்தம் கேட்காது நான் சொல்லிவிட்டு ஆன் பண்ணுறேன் இதை வந்து நான் வந்து ஸ்பீட் சிக்ஸில் நான் வைக்க போகிறேன் சிக்கனுக்கு யூஸ்வலாக ஃபோர் ஆர் சிக்ஸ் இது ரெண்டு தான் வந்து பெஸ்ட்டு ஸ்பீடுங்களாம்மா மீட் கிரைண்டருக்கு ஸோ நான் சிக்ஸில் வச்சு இந்த சூட்டை வச்சு இது எதுக்குன்னா நம்ம வந்து எல்லா இதுவும் உங்களுக்கு தானாக உள்ளே போகாது அங்கங்கே ஸ்டக் ஆகிறக்கும் சான்ஸ் இருக்குது அதுக்காக இதை வச்சு நீங்கள் வந்து இப்படி போக் பண்ணி விடுறதுக்கு தான் ஸோ நீங்கள் உள்ளே எவ்வளோ தூரம் ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்தளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக அது வந்து வெளில வரும் இது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம்லாம் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் லைட்டாக அப்படியே பிடிச்சி தள்ளி தள்ளி விட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு நீங்கள் நல்ல ரிசல்ட்டை பார்ப்பீங்க ஸோ இப்போ நான் அதை ஆன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நான் பிரெட்டோடு சேர்த்து எல்லாமே நான் மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் பட் ஆனால் கடைசியாக வந்த பிரெட்டு வந்து தனித்தனியாக இருக்குது ப்ளஸ் சிக்கனுமே நல்லா தான் மேஷ் ஆகிருக்கு பட் கொஞ்சம் அதாவது சங்கினா எப்படின்னா குட்டி குட்டி பீஸில் கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக இருக்கு குட்டி கியூப்ஸாக இருக்குது ஸோ இதுக்கு வந்து நான் கண்டுபிடிச்ச ஒரு இது என்னென்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான் நீங்கள் எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை இதை மட்டும் நீங்கள் இந்த ஸ்க்ரூ பாட்டு மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த பிளேட்டை வெளியில் எடுத்துகிட்டு இந்த மீடியம் சைஸ் பிளேட்டை வந்து நீங்கள் உள்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுங்க சின்னது போட வேண்டாம் மீடியம் 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 சின்னது வேண்டாம் சின்னது ஆக்சுவலாக வந்து அவங்க வந்து சிக்கனுக்கு மீட்டுக்கு அவங்க யூஸ் பண்ண சொல்லுவாங்க ப்ராசஸ் சீஸு அந்த மாதிரி திங்ஸுக்கு தான் அது எல்லாமே போட்டுக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி கிரேட்டர் மாதிரி கிரேட்டர் மாதிரி இன்னுமே ஆக்சுவலாக கிரேட்டரோடவே ரொம்ப சாஃப்டாக பண்ணி கொடுக்குதுன்னு தான் நான் படித்த ரிவ்யூஸில் சொன்னாங்க ஸோ இது என்னென்னா இப்போ நான் வந்து மீடியம் சைஸ் பிளேட்டு நான் போட்டிருக்கேன் இதில் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சதை நான் மறுபடியும் உள்ளே போட போகிறேன் அப்படியே அப்படியே டம்ப் பண்ண வேண்டியது ஸோ இப்போ நான் மறுபடியும் இதை போட்டுட்டு நான் ஆன் பண்ணி விட்டு நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அதே தான் பண்ண போகிறேன் இந்த இதை வச்சு கொஞ்சம் அந்த கிரைண்டருக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ண போகிறேன் உள்ளே புஷ் பண்ணுறதுக்கு அதே ஸ்பீட் சிக்ஸில் தான் வைக்கிறேன் எல்லாமே மறுபடியும் இன்னொரு தடவை செகண்ட் ரவுண்ட் போட்டு நாங்கள் இந்த மீடியம் பிளேட் வழியாக அரைச்சி வெளியில் எடுத்துட்டோம்
ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ஃபஸ்ட்டுக்கும் செகண்டுக்கும் எவ்வளோ வித்தியாசம்னு நாங்கள் மொத்தமாக எனக்கு வந்து இப்போ எங்களுக்கு ஒரு மேக்ஸிமம் டூ டூ மினிட்ஸ் த்ரீ டூ மினிட்ஸ் தான் ஆயிருக்கும் ஆனால் என்ன ஒரு விஷயம் நான் சொல்லணுன்னு நினைக்கிறேன்னா நீங்கள் வெளியில் இந்த மாதிரி பிளேடை ரிமூவ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் திங்ஸ் வந்து உள்ளே இருக்கத்தான் செய்யும் அது வந்து கிவன் எனி கைண்ட் ஆஃப் அட்டாச்மெண்ட்டுக்கோ இல்லை எனி கைண்ட் ஆஃப் கிரைண்டருக்கோ இருக்கிறது பட் ஆனால் அதுவும் அரைச்ச மாதிரி தான் இருக்குமே தவிர உங்களுக்கு சங்கியாலாம் இருக்காது ஸோ நீங்கள் ஒரு ஸ்பூனை வச்சோ நீங்கள் வந்து நீட்டாக அதை எடுத்து நீங்கள் உங்களோட ஆக்சுவல் மிக்சர் அடுவே நீங்கள் வந்து அதை சேர்த்திக்கலாம் கொஞ்சம் பிரெட்டு தான் ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் இதாக இருக்கும் அப்புறம் சிக்கன் யூஸ் பண்ணும்போது ரெகுலராகவே அது என்ன தான் அது ஹாஃப் ரோஸனாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் அந்த ஒட்டை தான் செய்யும் ஆனால் ரொம்ப மிக்சி அளவுக்கு கஷ்டம் இல்லைங்க க்ளீன் பண்ணி க்ளீன் பண்ணுறது கஷ்டம் கிடையாது நீங்கள் வந்து இதுக்குன்னே ஒரு தனி வந்து ப்ரஷ் ஒன்று வச்சுக்கிட்டா நம்மளுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம பாட்டில் ப்ரஷ் வந்து ஆனால் என்னென்ன அதில் ஸ்பாஞ்ச் இல்லாமல் நம்ம பார்த்துக்கணும் ஏன்னா ஸ்பாஞ்ச் இருந்துச்சுன்னா அதில் ஃபுல்லாக எல்லாமே போய் ஒட்டிக்குது ஸோ ஸ்பாஞ்ச் இல்லாமல் வெறும் அந்த ப்ரிசல்ஸ் மட்டும் இருக்கிற மாதிரி ப்ரஷ் தான் இந்த செட்டோடவே அவங்க தருவாங்க பிளாக் கலரில் தருவாங்க அது கிளீன் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இதை கிளீன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து வாட்டரில் டேப் வாட்டரில் நீங்கள் காமிச்சிங்கனாலே எல்லா இதுவுமே வெளியில் வந்துடுது என்ன பார்ட்டிகல்ஸ் ஒட்டி இருந்தாலும் வெளில வந்துடுது இது டிஷ் வாஷரில் போட்டு இது டிஷ் வாஷர் சேஃபு அவங்களே சேஃபுன்னு தான் சொல்லியிருப்பாங்க இது எல்லாமே இது தனியாக உங்களுக்கு இந்த ஷூட் தனியாக வந்துடும் இது இந்த ட்ரே தனியாக உங்களுக்கு வந்துடும் அதனால இது ஈஸி நீங்கள் இந்த பக்கமும் நீங்கள் வந்து எவ்வளோ தூரம் கிளீன் பண்ண முடியுமோ பண்ணிவிட்டு இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் நீங்கள் பாட்டில் ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணி மீதி பார்ட்டிகல்ஸ் ரிமூவ் பண்ணி நீங்கள் டிஷ் வாஷில் நம்ம லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஒரு ஸ்பூனை வச்சு நம்ம எவ்வளோ தூரம் முடியுது இது பார்த்தீங்கன்னா மேலே மட்டும்தான் இருக்கும் கீழே இருக்காது பெருசாக ஒன்றும் இருக்காது இது ரொம்ப சிம்பிள் நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்பூனை வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக ஸ்கூப் பண்ணி நம்ம எடுத்துடலாம் ஸோ இந்த மீட் கிரைண்டர் ஆக்சுவலி ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேங்க ஏன்னா வந்து ஒரு மீட் ஈட்டர் இல்லாதவங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த ஹேண்டில் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஐ நோ தட் எந்த மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எஸ்பெஷலி நம்ம இந்த மாதிரி கிரைண்டாக கிரவுண்டட் சிக்கன்லாம் நம்ம பண்ணோம் கிரவுண்டட் மீட்டை யூஸ் பண்ணுறோன்னா அந்த மிக்சிலலாம் நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம் பட் இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது அதே நேரம் ரெசிபீஸும் நம்மளால் குவிக்காகவும் ஈஸியாகவும் பண்ண முடியுது ஸோ அந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் நான் இதில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் சி யூ இன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ அண்டில் தென் பாய்